，如果太子真的帮于家洗刷了冤屈，那你还承认这桩婚事吗？盲婚哑嫁，我不认。再说，我现在已经有了一种人。我没想什么，哎，你怎么突然问起这件事了？这跟太子有什么关联吗？大有关联，太子跟杨柳互相吸引。我想这辈子杨柳可能非太子不嫁。啊，我明白了，你放心，我挟持太子，只是希望太子能替我爹伸冤。我绝不会伤到太子一根汗毛，更不会耽误杨柳的姻缘。你快告诉我，太子他现在在哪里？慈云寺，谢中奇。说什么？我说您好，身体好，精神好，财运好，福星又高照，人气财气福气运气四气不缺，大富大贵年年有。吉祥话说完了，您能告诉我您在哪儿？原来谢公子是太子。姐前头去慈云寺，怎么现在才到门口啊？啊，嗨，这里面大的跟迷宫似的，我不知道走了多少冤枉路呢。啊，不说了不说了，我要去救我的谢郎。啊。不小心呢，啊！荷花，我我知道，这些粗活都快把你逼疯了，啊！不是啊，我不是荷花，我是……哦，我知道，你你不想做荷花，对不对？我知道，你想赶快离开这里，对不对？啊！你能带我离开这里吗？好。那我现在就带你离开这里，好吧？好，来，我要去杨府。啊，去杨府干什么？啊
。那你要带我去哪儿啊？荷花，我要带你去一个谁也找不到我俩的地方，好不好？啊？荷花，荷花，荷花，别过来！我我就是要给你一个家嘛，一个没有人欺负你的家呀！不要，我我带你脱离苦海啊！啊！荷花，荷花，我喜欢你啊，荷花，你再过来，你再过来，我就要打你了，荷花。是我的荷花，荷花呢？啊！他打我的头，我打你的头啊！还不吹呀、啊？哦。哎，妈，哎哎哎呦！荷花，你刚才真的不是这身啊！哎呀，别管我穿什么了，就这样讲，快！哎呀，救什么人呢？你救救你自己吧！真是的，豆腐还没磨完呢！哎呀，赶紧回去干活去！哎呀，我我,我就。才出去吗？哎，你刚才穿的不是这套衣服啊！爹，你父皇膝下，看到原谅孩儿不告而别。孩儿此番背负出巡，体察民间冷苦，收益良多。更重要的是，孩儿已觅得一位太子妃的最佳人选，她叫杨柳。孩儿会将一切事宜安排妥当，即可带杨柳回京面圣。挟持，当朝皇太子，你们可知这是什么罪吗？在下早将生死置之度外，在下愿以自己的性命换回我父亲的性命。你父亲？你你父亲？你父亲是谁啊？家父乃国华殿大学士，太子太保，于初。我所知，你父亲可是贪赃枉法、罪孽深重啊！不，家父为人清廉正直，乃受奸人诬陷才被囚于大牢，请太子明察秋毫。奸人？你，你说谁是奸人？诬陷于冲入狱的？正是位高权重的宰相皇后。胆子太大了，你你竟然敢诬陷一人之下万人之上的当朝宰相，这这仕途欺君啊！臣质已无所求，只求还家父清白，死而无恨。太子，我我这这……好，好，好，好，好，你先把剑拿开，把剑拿开，我答应你，那那个等我回京之后，自然会查清此事。不行。
，家父命在旦夕，要等太子回京，恐怕已经是太迟了。那你到底想怎么样吧？现在你们两个立刻和我们一同回京，向皇上禀明洗刷于大人的冤屈。你放肆！你们太子恕罪，请屈尊降贵，暂时委屈一时，随草民一同赴京，替我父亲申冤。太子，得罪了。哎，你，你要干什么？哎，小英子，太子，你，太子。主见的人，有主见不好吗？还是你不相信女人呢？啊不不不不，我只是觉得，你前前后后盼上两人啊。啊，我我我是该坚持的时候坚持，该温柔的时候温柔。啊，走啊！哦，得坚持啊！哎呀，你跑快点儿啊！那女人都不。我已经很努力了，我真的跑不动了。啊？你说什么？哎，马车！哎，马车！马车！喂，马车！停一下！来来来,来，上去。十两银子。发生这样荒唐的事，六儿，别难过了，爹一定替你出这口气。我已经派人去抓他们了。爹，您先别生气，也许这只是个误会。我不管什么误会不误会，你受了委屈这是事实。哼！爹，您别着急，等您问清楚了再说也不迟啊。六儿，爹爹好歹也是个知府。发生了这样的事情，如果传出去，爹就甭干这四品官了。这事儿可能真有点误会。闭嘴，这儿没你说话的份儿。爹，您别把气撒在乐乐身上了。乐乐，有什么话你就说。我，我还是别说了。别怕，快说吧。我觉得吧，时间上好像不大对呀、啊。我明明看见小姐在家里睡觉，之后又赶着去救谢公子，怎么会有
时间在豆腐房里磨豆腐呢，而且还磨出水泡来。这水泡要是磨出来，这点时间怎么够嘛？这么糊涂，柳儿从娘胎里出来就没干过粗活，磨出水泡还要费功夫啊？瞎扯！乐乐，我没有在房里睡觉，也没有去救谢公子。你在说什么呀？我明明看见的。而且我还问你呢，这这也差得太远了吧？别扯了，八成是乐乐做了白日梦，糊涂了。我没有啊。那你就是见了鬼了。大白天哪有鬼啊？人呢？韦大人，豆腐坊内空无一人。嗯，八成是畏罪潜逃了。你们听着，在城里给我仔细搜查。抓不到人，你们就别回来。是大人，放开我们！放开我们！放开我们！干什么？放开我们！放开我们！放开我们！太子龙，不要他们跑了。别泄气，我就不相信他们能跑多远。你们俩给我听好了，如果想活命的话，最好跟我说实话。你们为什么会跟杨柳一起来救太子？快说！什么杨柳啊？那是我女儿荷花，未来的太子妃。你胡说八道！翠云，杀了他们也无济于事。好，就当刚才那个姑娘是你女儿。我问你，你女儿带太子上哪儿了？我怎么会知道？你还嘴硬呢？翠云，别冲动。你干什么你啊？你你这个有眼不识泰山的人，我告诉你，我可是太子未来的丈母娘。哼，你看我进了京以后，我怎么治你？我抽你的筋，我喝你的血，扒你的皮，我吃你的肉，我还要把你的头挨塞到血缸里。我的妈！闭上你的臭嘴！事不宜迟，我们快去找太子。好。放放开我们！放开我们！
。反正呢，反正我就是我，就我一个，天下绝对没有第二个。对，就像我一样，管他什么大吉、中吉、小吉，天下也就只有我一个。咱们俩是天下无双。<笑>我们回京城，有锦衣卫护送，就不会有任何人干扰了。佟大人，佟大人，佟大人。你家公子是不是皇太子啊？叔，我干嘛要告诉你呀、啊？嗯嗯，你说不说？你要不说，我一头撞上去，让你昏迷一辈子。你撞死我，我撞死我，我也不说。好，这可是你说的啊。哎，小兔崽子，嗯，你就是不说，我也有办法查出来。随你便。好。如果你家公子是皇太子，那你就一定是个太监。铁头，抓好他，脱他裤子，来，脱他裤子。我是谁呢？乐乐，难道真有一个人和我长得一模一样？嗯，不太可能吧？就算再像，我也应该分辨得出来啊。不，一定另有其人。而且我觉得，谢公子一定和他在一起。哎，你这是干什么？干嘛分我的裤子啊？什么呀你？我倒要问问你，你为什么要虐待我女儿？你女儿？嗯，我连你女儿是谁我都不知道，我干嘛虐待她呀？你真是的！哎，荷花，哎，荷花，过来过来过来过来！你怎么会在这儿呢？哎，荷花，你过来呀！他怎么又叫我荷花？荷花，荷花是谁啊？难道我看到的人就是他？搭你车的一男一女呢？咋下车了？休想动他一个汗！他是朝廷要犯，你不要阻碍我执行公务。你明知道于大人是冤枉的。大小姐，我只是执行命令，不论断是非。让开！你是非不分，善恶不知。这不是我能决定，更不是你能判定的。你是睁眼说瞎话！你要想抓于承志的话，就先杀了我。
，你就休想抓到于承志。拿下。说过多少次，不要再管于家的事，不要再管于家的事。你是怎么了？真是，杨大人，令媛大概是喜欢上于承志了。嗯，彩云，是怎么样？女儿已经答应把于承志让给我了。哼，婚姻大事，理应父母之命、媒妁之言。怎么轮到你跟杨柳擅作主张？这家里还有没有规矩？啊，你们眼里还有没有我这个爹爹？爹，别老把他给你受的气发在我身上，好不好？有种的你就冲着我来嘛！老是为难我爹，伪君子！住口！你非得让爹丢了官儿才高兴吗？二小姐，你说我是伪君子，我也告诉你。就是做伪君子，我要忠于职守。论我的官衔，我可以将你法办，甚至处死。于承志在你眼里也许是个大户，但是在我童英眼里，他是个朝廷的钦犯。我和你爹都不愿意看到你为了这样一个人毁了自己的大好前途。你这么年轻。又这么漂亮，你要是真像你说的那么有慈悲心，那你为什么不放了于承志一马？那是我的职责，二小姐，也是我分内的工作。一个大丈夫如果连自己分内的事都做不好，那还算什么大丈夫？那照你这么说，错不在你，错在你有一个善恶不分的上司了。住口！不要再说了。皇上圣明。相国大人待我恩重如山，我今天说句掉脑袋的话，就算他们是千错万错，我童音也要跟着他们一错到底，除非我辞官不做。但是，童音身为人子，也要在二老面前尽孝。当然，这是你这种不知人间疾苦、任性的娇小姐所不能体会的。但是我想杨大人应该明白，说得好，说得好，哪里去？杨大人，我实在不想为难二小姐，但职责在身。我想，我已经仁至义尽了。如果还不领我这份情，那我也只有公事公办。多谢童大人。蔡云、啊，你告诉我，你是不是碰到谢公子了？你不是和谢公子一起逃走了吗？怎么又回来了？你，哎
那谢公子人吗？我根本就没有见到谢公子啊！啊，那跟谢公子在一起的人是谁啊？荷花，荷花，谁是荷花？和小姐长得一模一样的豆腐西施。啊！你们说的谢公子，是是不是我们家的花匠吗？那是当朝太子啊！第一。啊起吗？啊，那刚才怎么会在豆腐房门口碰到他呢？就是嘛，你当一个堂堂知府是白痴啊！他不认识他女儿，他为什么跑到你店来封你的店找你麻烦呢？你说的那个女人顶多是长得像而已嘛。哎，小妞子，你想想看啊，如果那个和太子在一起的是荷花，那么刚才那个一定就是杨柳了。说得好。啊，呃，这这又是怎么了？你的女儿荷花，现在和太子在一起。柳儿，柳儿，柳儿，喝点水吧，喝水。柳儿，柳儿，你醒醒。柳儿，都是我害了你！你醒醒啊，柳儿！你醒醒啊，柳儿！柳儿，我第一次看到你的时候，我就爱上了你，但是碍于我的身份。我不愿意在你不知道真情的时候，就承认我是太子。后来，后来，我混进了知府，当了花匠，可你却以知府千金之尊，毫不介意我的身份。我终于可以确定，你爱的是我这个人，而不是。不是我的头衔。他爱的是另外一个和我很相像的知府千金，我不能把豆腐西施的身份告诉他。哼，就来个将错就错，只要生米煮成熟饭，其他都不重要。我们刚刚以天地为师，私定终身的时候，就这么快的天人两隔。柳儿，你不能离开我，是你福薄还是我命苦？幸福的时光怎么会这么短暂呢？我一定要好好把握这个痴情女孩，更何况她还是太子。如果天上有知，就请老天爷用我将来的王位来换取你的性命，我什么都可以不要。我只要你，柳儿。不可以，千万不可以放弃王位。我将来的荣华富贵，就和太子妃这个让人羡慕的头衔了。不能再装死了，否则他要是和我殉情，我岂不要冤死？谢天谢地，老天爷一定听到我说的话了。没有，老天爷没听到你说的话
你说什么？你怎么知道？因为在你起事之前，我就已经醒了。没关系。你活着，我什么都无所谓了。啊，有所谓的，有所谓的。我告诉你，朝廷需要你，天下的老百姓也需要你，我更需要你，太子。女儿，你今天怎么和以前和以前不一样？因为，因为我们共度了生死啊。所以我想，我们应该有一个，嗯，有一个另外的开始，是这样吗？哎呀，太子，我们别在这儿虚度青春、消磨时光了。我们，我们赶快回到京城，完成我们的终身大事吧。走吧。哎，哎，柳儿啊，我们是不是是不是应该通知你爹一声啊？哎呀，不用跟他说了，跟他没多大的关系。他是你爹啊。说你的妹妹啊！啊啊啊！哎，吃吃烧饼没有掉芝麻的时候啊！哎呀，你就当我一时口快，放了一个……嗯，哎，说错了话。柳儿，你今天，你今天怎么，怎么变化这么大呀？好像变了一个人啊！变的，至死不渝。啊！啊！我我觉得我们还是赶紧逃跑到京城去结婚吧。哎哎，柳儿，我觉得还是应该先回你家跟你父亲商量一下，这样呢，他才不会着急。再说他可以派人保护我们，回到京城比较安全。哎呀，你这人怎么那么固执啊？我不是跟你说了吗？也许也许我们还没有见到我爹，就已经先见了阎王了。而且你知道吗？这一个人的运气不是天天都有的，过了这个村儿就没那个店了，不是天天过年的。哎，你你你不是说过，你说你只要我，然后什么都不要的吗？是啊，呃，可是、呃、我、啊、没有什么可是的。你看，我我我为了你，为了你不要我爹。我都依你，我都依你，好吧？干嘛？开门，开门呐！爹，爹，不要锁我啊！爹，把门打开嘛！爹，开门呐！再锁我，我还会想办法去找于大哥的。住口！你这不知羞耻的东西！一个未出阁的女儿家，整天为了大男人跑进跑出，还把什么爱不爱的。污言秽语挂在嘴上，你个人的名节是小，我杨家的名节是大呀，而且连你姐姐的名声都给你糟蹋殆尽了。爹，何况他还是个通缉犯，我今天不把你锁起来，我们杨家不都让你闹得，非让你弄得家破人亡、株连九族啊？爹，阿福，哎，你们全给我听着，今天我把二小姐交给你们看管。如果他再出去闹事，我不但把他的腿打断，就连你们也得赔上。是